Alam nyo ba na si Jonathan Rumi na gumaganap na Jesus sa The Chosen ay isang proud Catholic? But tell me how you first got involved in Divine Mercy, which even was before the Chosen series. Um, what was it that captured you and what? how did you personally get involved in the Divine Mercy devotion and how is it impacting you as you continue your work? Um, so I first learned about Divine Mercy um, many years ago, probably over 20 years ago. My father um, had uh, come across the devotion and started praying it and I and I was always familiar with it. He always had the little booklets, but I, I never quite knew what it was about or I never knew what the prayers were. And um, and then um, at one point in my life, I was going through some particular difficulty and um, I had asked him uh, a bit more about it and what it was uh, and he uh, so he, he explained it to me. And, and so I started praying it out of just comfort, you know? Yeah. And, uh, and then it gradually became just a part of my routine. And then, you know, over time, uh, there would be, I would uh, wax and wane with my commitment and as, as people often do when life kind of just uh, sidetracks them. And, um, but uh, I've always found myself going back to it, um, but not as much as when I actually was first cast to play Jesus in the story about St. Faustina's life. As you mentioned, Maria Vargo played St. Faustina. Yeah, that's right. You were actually Jesus in that. I played Jesus in that. Yeah. Hello mga ka -faith. my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Napanood mo na ba ang The Chosen? This is the first ever multi-season series about Jesus Christ, about the life of Jesus, about the gospel of Jesus. Alam nyo, uh, itong uh, The Chosen na to, na ginaganapan ni Jonathan Rumi, na siya yung gumaganap doon na Jesus. Nakita ko si Jesus dito in different way, parang taong-tao. Gumingiti, nalulungko, tumatawa, nagsasaya. Alam mo yun, yung, yung emotion. Di ba? Very personal mong ma-encounter dito si Jesus. At sobrang uh, nakaka-bless ang bawat eksena dito. Lalo na yung mga pagtawag niya sa mga disciple niya. Grabe yung, ano, yung encounter nila kay Jesus. Ang main star dito, ang main actor dito, na gumaganap na Jesus is si Jonathan Rumi. Etong The Chosen ay directed by Dallas Jenkins. Eto mga ka -faith, alam nyo ba na si Jonathan Rumi ay isang proud Catholic? Yes, mga ka -faith, isa siyang katoliko at isa siyang proud Catholic. And he never ashamed of his faith. Ito yung matatawag mo na pwede mong iduluhin sa Hollywood. Isang, isang lodi. Di ba? Si Jonathan Rumi lang ang sakalam. <laughs> Bakit? Uh, kasi yung kinukwento niya, yung story niya, yung about uh, his Catholic faith journey, and inamin niya na yun nga, uh, mahirap maging isang Katoliko in secular world. Kasi yun yung ginagalawan niya eh. Talagang matagal na siyang actor sa Hollywood. Siyempre, nung una daw, ay kahit uh, Katoliko siya, ay nanlamig din siya sa pananampalataya niya. And then, Uh, nagbago daw yun, uh, nung nagkaroon siya ng problema, ay meron daw nag-introduce sa kanya ng uh, Divine Mercy Chaplet. Nung in-introduce to sa kanya, ay na siya dito sa, divine, sa devotion sa Divine Mercy. Uh, kaya ginawa niya to at naging devotion niya talaga to. Pero yun nga, isa siyang actor at nasa secular world siya ay dumating din daw sa point na nag-backslide siya, na medyo nanlamig na naman siya, medyo lumiko na naman siya. Mas lumalim daw yung pananampalataya niya nung uh, gumanap siya sa isang movie ni Sister Faustina about the life of Sister Faustina. At ginanapan niya doon ay si Jesus. Siya yung naging Jesus doon. At dito raw sa 
life story of Sister Faustina, mas lumalim daw at mas naintindihan niya yung devotion sa Divine Mercy. At talagang na-inlove daw siya dito. At simula daw nun ay hindi na daw niya tinigilan yung devotion niya sa Divine Mercy. Sinurender niya daw talaga yung buhay niya kay, kay Jesus sa Diyos. Hindi siya bumitaw sa pagiging katoliko. Ang Divine Mercy ang nagpalalim sa kanya. Yun nung ginanapan niya itong movie about uh, Sister Faustina bilang isang Jesus. Doon niya na nakilala si Dallas Jenkins, yung uh, director ng uh, The Chosen. Doon na nabuo itong TV series about Jesus na The Chosen. And kung interested kayo mapanood tong The Chosen, ay pwede nyo tong ma-download sa Play Store and sa App Store. Okay, download nyo lang yun. Libre nyo tong mapapanood itong series na to about Jesus, The Chosen. So yun na, nabuo ng araw yung movie na The Chosen. At simula daw nun ay nagbago daw ang buhay niya, 360 degrees. At ito yung sobrang nakakamis na shinare ni Jonathan Rumi. Na in his prayer daw, bigla daw God spoke to his heart. Na ito yung sinabi sa kanya. Na Jonathan, mag-lead ka ng Divine Mercy Chaplet sa page mo. Wow! Grabe! Ilig sabihin, sa social media niya yung gagawin. In public, maglilid siya ng Divine Mercy Chaplet. At noong mga time na yun, ay medyo hesitant daw siya. Kasi nga, nasa secular world siya. At di ba, we admit na tayong mga Katoliko ay madalas tayong nababash sa pananampalataya natin. And katulad nito, parang sobrang risk yung gagawin niya. He's an actor. And yet, parang ipapakita niya sa mundo na eto yung siya as Jonathan in his personal life na meron siyang devotion sa Divine Mercy. At syempre, dahil sa matinding pananampalataya niya ay nag-yes siya kay Lord. And yun na, naglilid na siya uh, ng Divine Mercy Chaplet sa kanyang in- Instagram page. Kung ma-check nyo yung Instagram niya, meron doon na naglilid siya ng Divine Mercy Chaplet. Alam mo, yung habang pinapanood ko tong uh, sharing niya about his life, about his devotion to Divine Mercy, ang ganda nung sinabi niya doon na marami daw na curious especially yung mga other denomination na hindi katoliko, ano yung Divine Mercy? Uh, Tapos tinatanong, ano yung image na yun na sa likod mo? Sobrang nakikurious sila. Tapos sinasabayan nila si uh, Jonathan sa pagpe-pray ng Divine Mercy. At nakaka-receive siya ng mga messages, mga comment na nung simula daw nung nag-pray sila ng chaplet ng Divine Mercy, take note mga ka hindi to mga katoliko ha, other denomination to, ay nagbago daw yung buhay nila. Parang uh, meron daw nagbago sa kanilang kaluluwa na hindi nila ma- ma-explain at gustong-gusto nilang dasalin ang Divine Mercy chaplet. Sabi ni Jonathan Rumi, magugulat kayo, na 50% daw ng mga taong sumasama sa kanya sa pagliling niya ng Divine Mercy Chaplet sa kanyang page ay hindi mga katoliko. Wow! Ayan, pakikita ko sa inyo, ito isa sa mga sample na yan. Ayan, na grabe yung nagiging conversion na ginagamit si, si Jonathan Rumi ni, ni Lord through the Divine Mercy, yung devotion sa Divine Mercy. At alam naman natin na itong Divine Mercy, itong devotion na to ay para sa lahat. Hindi lang to para sa katoliko. This is for all. This is all about the mercy of God. About your salvation. Okay? Ito yung message ng Divine Mercy. Ang galing gumalaw ni Lord, di ba? Na nung simulang binigay ni Jonathan Rumi through the Divine Mercy ang kanyang buhay at nakilala niya, si Dallas Jen- Jenkins at maraming uh, nakakakilala na ngayon kay Jonathan Romy because of the Chosen. Ngayon, ginagamit siya ng Diyos para ipalaganap ang Divine Mercy. Sobrang amazing. Ang galing gumalaw ni Lord sa buhay niya at sobra talaga ako nabibilib. Talagang Lodi, matatawag na Lodi etong si Jonathan Romy na never niyang kinahiya ang kanyang pagiging isang katoliko. Kaya ikaw, ka-faith. Diba? Isang artista sa Hollywood na gumaganap 
na Jesus sa The Chosen, He walks the talk. Merong fruits sa buhay niya. Hindi lang pag-arte yung ginagawa niya sa The Chosen, pero merong fruits siyang ginagawa para ilapit ang mga tao kay Jesus. Kay ikaw mga ka hindi mo kailangan maging isang Jonathan Rumi para ispread mo si Jesus, yung pagiging isang katoliko mo. In your own simple way, in your own little way, you can evangelize other people closer to Jesus. And always pray the Divine Mercy Chaplet and the Rosary, which is ito yung palagi sinasabi ni Mama Mary, di ba, sa kanyang mga apparition, to pray the Rosary and Divine Mercy Chaplet. Dahil very powerful tong mga sacramentals na binibigay sa atin ni Jesus. Ibang klase yung grasya na meron dito. Para mas makilala nyo pa si Jonathan Rumi, ay actually napanood ko to sa interview ni Father Chris Aylar kay Jonathan Rumi sa Ascension Presents. In-interview niya dito si Jonathan Rumi at isi-share ko yung link ko sa inyo pwedeng uh, mapanood yung interview na to. At sobrang powerful at Grabe, sobra kayo may inspire kay Jonathan Rumi. Masasabi mo na isa talaga lodi. Ito dapat ang tinutularan ng mga kabataan. Ginuglorify niya ang Diyos sa bawat ginagawa niya. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay isa siyang proud Catholic. ba? Diba? Sobra nakaka-proud yung mga ka-faith. Okay? Na yung sikat na sikat na TV series na The Chosen ay katoliko ang gumaganap dito. Okay? At siya pa si Jesus dito. Kung hindi nyo pa napapanood itong The Chosen, o oh, i-download nyo lang yan, yung Chosen sa Play Store and App Store, or sa YouTube channel na The Chosen, pwede nyo uh, i-search yun, uh, nandun din yung mga series na to. Okay mga ka so ilalagay ko sa baba ng video na to yung link kung saan nyo pwedeng mapanood yung interview ni Father Chris Aylar kay Jonathan Rumi. Okay? Make sure na i-share nyo to mga ka kung sa tingin nyo na na-bless kayo dito. I-share nyo to sa mga friends and relatives nyo. Okay? So again, this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Bye! Mga ka maraming 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 salamat sa inyong solid support sa ating mga merchandise item. At gusto ko rin pasalamatan ang mga taong bumili at nagpadala ng kanilang litrato suot ang ating mga merchandise item. I am proud Catholic. Katoliko ako. Hello mga ka -faith. Paano ka nga ba makaka-order sa ating merchandise store? Okay, so dito sa ating website, makikita mo yung mga available na merchandise item natin like t-shirts, long sleeves, hoodies, face mask, mugs. So kunyari, t-shirts ang bibili mo. Ito ang ating bestseller na Katoliko ako shirt. So i-click mo lang siya. So, pagka-click mo, mamimili ka kung anong color. Kung black ba, or yung violet. Kunyari, itong black ang napili mo, mamili ka lang kung anong material, kung dry fit or poly blend. Kung nakapili ka na, ipili mo naman kung anong size. Importante kung male or female ka para alam nung gagawa ng t-shirt kung ano yung mas magiging fit para sa'yo. I-click mo lang add to cart and then proceed to check out kung wala ka ng iba pang bibilin. Dito naman, ilalagay mo kung taga Pilipinas ka ba or taga USA ka. Kasi dito sa Merchiful ay nagdi-deliver din sila sa USA. Kung hindi ka taga USA ay meron din tayong ibang international store na pwedeng mag-deliver sa buong mundo. Kunyari, taga Pilipinas ka and then pili mo lang kung anong 
province, lagay ko Cavite and yung postal code, calculate shipping. Usually sa NCR is 120 pesos sa ating shipping fee. And then after that is proceed to check out. So mapupunta ka naman dito. So kung new customers ka ay kailangan mo mag-create ng account dito sa Merchiful para hindi ka na ulit mag-fill up ng form. So, mag-create ka lang ng account, i-click mo lang yan. So, lagay mo lang yung first name, last name, at ang iyong email address. And yung password na gagamitin mo. Click mo yung create, click mo lang yung submit. Ayan, then mag-sign in ka na. So, nakagawa ka na ng account. So, i-click mo lang to dito sa taas. And then, go to check out. So, dito ay i-fill up mo yung mga necessary information na kailangan. Click mo lang yung continue shipping. Mapupunta ka na dito sa ating payment option. So, dito sa ating payment option, pwedeng credit card or debit card, GCash or COD. Ayan, then complete order. Okay, so paano ka nga ba makakapunta dito sa ating merchandise store? Dito sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng mag-order ng ating mga merchandise item. Again, mga cafe, thank you so much for supporting my merchandise item. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.